എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ മിക്കവാറും തന്നെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് മാറാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലന്തി വലകൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ചിലന്തി വലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറാലകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ചിലന്തി വലകളെയും അല്ലെങ്കിൽ മാറാലകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എട്ടുകാലികൾ പിന്നെ അതിൽ കൂടി കൂട്ടി വീണ്ടും വല വലുതാകാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലകളിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മാറാല തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു കോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ മുറികളും ചിലന്തി വലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മുറികളും ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു മുറി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡൈനിങ് ഹാള് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഡ്രോയിങ് റൂം ചെയ്യാം മറ്റന്നാൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മുറികളായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അത്ര ഭാരമായിട്ട് തോന്നില്ല മാത്രമല്ല അധികം പൊടി അതിൽ വരയില്ല അതിൽ തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതധികം വഷളാവാതെയും ഗുരുതരമാവാതെയും ഇരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ പൊടിയുടെ അലർജി ഉള്ള ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാറാലുകൾ തട്ടുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അധികം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പലർക്കും പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ മാറാലുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന എട്ടുകാലികളെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാറാലയിൽ എട്ടുകാലികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാറാല തട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് പേടിയായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടോ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറാല തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ എട്ടുകാലികളൊക്കെ പൊക്കോളും അത് പെട്ടെന്ന് ഊടി രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ കുറയും മാത്രമല്ല അത് താഴേക്ക് ചത്ത് വീഴും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചിലന്തീനെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടുകാലിനെയൊക്കെ ആ മാറാല വലയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് പുൽത്തൈലവും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ തളർന്നൊടിഞ്ഞ് വീഴും പിന്നെ അതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അത് ഓടി ഓടി പലരത്തേക്കും പോവുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പുൽത്തൈലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുൽത്തൈലവും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിലന്തി വലകളുടെ മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിലന്തി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന് പിന്നെ കൂട് കൂട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുൽത്തൈലൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിലന്തി വലകളെ ഓടിക്കാനായിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് മൊത്തം തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പുൽത്തൈലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഈ എട്ടുകാലികൾക്കും ചിലന്തികൾക്കും ഒന്നും അത്ര പിടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് പെപ്പർ മിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെപ്പർ മിൻറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ലും എട്ടുകാലി ചിലന്തി അതിനൊക്കെ ഒരു അലർജി പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ സ്മെല്ല് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിലുകളും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലന്തികളെ ഓടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ചിലന്തി ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലന്തിയുടെ മേത്ത് വീഴുകയാണെങ്കിലെ ഗുണമുള്ളൂ പിന്നീട് ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലന്തി വരാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ചിലന്തി വലകൾ ഒരുപാട് വരില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാരങ്ങയുടെ തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലന്തി വലകൾ കൂട് കൂട്ടുന്ന വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ചിലന്തി വലകൾ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ നെറ്റിൽ കണ്ടതാണ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ വീടെപ്പോഴും
ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ മുറികളിലെയും മാറാലയും ഒക്കെ തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മാറാല തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിടണം അപ്പോൾ അതെല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വീട് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എല്ലാ മുറികളിലും ഒന്ന് കയറിയിട്ട് മാറാലയും ഒക്കെ തട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത മുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബാത്റൂമുകളിലൊക്കെ മാറാലേ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അത്ര ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂമിൽ മാറാലയാണ് അപ്പം അതാരും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടധികം ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും കയറാറില്ല പക്ഷേ നിലവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീനാണ് പക്ഷേ മുകളിൽ മാറാല കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ മാറാലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ കാണാം മാറാലകൾ ഒത്തിരി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കൂടി പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു ടാസ്ക്കുമായിട